வணக்கம் இன்னைக்கு ஐஎஸ்எஃப் கேல நாங்கள் பார்த்த படம் வந்து ஸ்டிச்சஸ் ஸ்டிச்சஸ் படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு அம்மா அவங்களோட அவங்களுக்கு பிறந்த குழந்தை இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பதினெட்டு வருஷம் கழித்து அவங்க அந்த குழந்தையோட அந்த அந்த குழந்தை இறக்கலை அப்படின்றத அவங்க பதினெட்டு வருஷமாக நம்பிக்கிட்டே இருந்தாலும் அவங்க அதுக்கான ப்ரூஃபை தேடுறாங்க அதுக்கான ப்ரூஃபை தேடி ஒரு கட்டத்தில் அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு குழந்தை அவங்க குழந்தை இறந்ததாக சொல்கிற அன்னைக்கு இன்னொரு குழந்தைய வேற ஒருத்தவங்க த தத்தெடுத்துருக்காங்க அதுவும் அவங்க அவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்த அதே ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ இந்த குழந்தைய வந்துட்டு இதை பற்றி விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் அதே டாக்டரை காண்டாக்ட் பண்ணும்போது அந்த இது டாக்டர் வந்துட்டு ரொம்ப ஹார்ஷாக பேசி அவங்கள வெளில அனுப்பிச்சிட்றாங்க அவங்க இதே மாதிரி மறுபடி மறுபடியும் அங்கே போகிறதுனால அவங்க ரொம்ப கோபமாகி போலீஸில் கம்ப்ளைண்டே பண்ணிடுறாங்க இதனால் வந்துட்டு இதை இதே மாதிரி வந்து வீட்லேயும் வந்து அவங்க ஸ்ட்ராங்காக அவங்களோட வீட்லேயும் இவங்கள ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறாங்க அவங்களோட பையன் இறந்துட்டாங்க அப்படின்றத ஆனால் இவங்க ஒருத்தவங்க மட்டும்தான் அவங்க பையன் இறக்கலை அப்படிங்கிறத நம்புகிறாங்க ஸோ இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது உண்மையாகவே அவங்க பையன் இறந்துட்டாங்க இவங்க சும்மா இவங்க மென்டல் அஃபேர் ஆகிடுச்சு இவங்களுக்கு அப்படின்னு ஆடியன்ஸுமே நம்பலாம் ஆனால் இவங்களோ இவங்க ஒரு ப்ரூஃபை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரூஃப் உண்மை அப்படிங்கிறத கடைசியில் நிரூபிக்கிறாங்க நிரூபிக்கும் பட்சத்தில் நிரூபிச்சுட்டு இந்த இது நிரூபிக்கிறதுக்கு இவங்களோட பொண்ணு ஒரு விதத்தில் உதவுகிறாங்க இவங்க பொண்ணு உதவுனதுக்கு அப்புறமா இவங்களோட பையனை ஒரு கட்டத்தில் இவங்க மீட் பண்ணுறாங்க மீட் பண்ணி இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க ரெண்டு பேரோட கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கதை இந்த கதையோட ஒரு இதுன்னே வச்சுக்கிறாங்களேன் என்னென்னா ஒரு ஒரு விஷயம் அவங்களோட ப பையன் வந்துட்டு இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க இறக்கலை அப்படின்றத அவங்க உள்ளுணர்வு மூலமாக நம்புகிறாங்க நம்புனது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கான ப்ரூஃபே அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க ப்ரூஃபை கண்டுபிடிச்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ இப்போ இவங்களோட கான்வர்சேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இவங்க ஒருவேளை வந்து அவங்க அம்மா போயிட்டு என் கூடயே வந்துரு அப்படின்னு அவங்க கூப்பிட்டுக்கலாம் ஆனால் அவங்க அதை பேசலை அவங்க அவங்க பையன் வந்து உயிரோடு இருக்கான் அப்படின்றத அவங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதும் அப்படின்ற அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தேவைப்பட்டுருக்கு அதாவது அவங்க பையன் வந்துட்டு இப்போ எயிட்டின் இயர் ஆயிடுச்சு எயிட்டின் இயருக்கு அப்புறம் வந்துட்டு அவங்க பையனை வந்துட்டு என் கூட வா அப்படின்னு கூப்பிட்டா அது வந்து அவனோட விருப்பம் தான் கூப்பிட்டாக்கா வர்றதோ வராததோ அதெல்லாம் ஆனால் அவன் பையன் உயிரோடு இருக்கான் அப்படின்றது அவங்களோட மிகப்பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது அவங்களோட உள்ளுணர்வு உண்மை தான் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அதாவது இந்த படத்தில் முக்கியமான விஷயமே உள்ளுணர்வுகள் தான் மனிதர்களுக்கு வந்து எப்பயுமே உள்ளுணர்வுகள் இருக்கும் உள்ளுணர்வுகளுக்கு வந்து யாருமே மரியாதை கொடுக்க மாட்டாங்க அதாவது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு இந்த மாதிரியான மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் இருக்கிறவங்களோட நிறைய பேரோட ப்ராப்ளம்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா அவங்களோட உள்ளுணர்வுகளை கேட்குறதுக்கு ஆள் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அதனால் அவங்களோட உள்ளுணர்வுகளை அவங்கள பாதித்து பாதித்து அவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கண்டிஷன் போயிருப்பாங்க இப்போ இந்த அம்மாவுடைய ஆங்கிளை பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி தான் தோணுது அவங்க பையன் சாகலை அப்படின்னு அவங்க நம்பும்போது அவங்க செத்துட்டாங்க அப்படின்றதுக்கு அவங்க சாகலன்றதுக்கு ப்ரூஃப் வச்சுருக்காங்கள இது இவன் தான் என் பையன் அப்படின்னு சொல்கிற சொல்லி அவங்க ப்ரூஃப் வச்சுருக்காங்கல்ல அவங்க அவங்க பையன் இல்லை அப்படின்றத நிரூபிக்கிறதுக்கு அவங்க யாருமே ட்ரை பண்ணலை திரும்ப திரும்ப இவங்கள பிளைம் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த எப்பயுமே மனித உணர்வுகள் அப்படின்றது வந்துட்டு ம மதிப்பளிக்கக்கூடியது அப்படின்றத தாண்டி அதில் சில உண்மைகள் இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறத வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை உண்மை அவங்களோட உண்மைகள் இருக்கும் கண்டிப்பாக அதை வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யலாம் அதை வந்துட்டு அவங்களோட பைத்தியம் கடத்தணும் அப்படின்றத அப்படின்னு சொல்லி நம்ம விளக்க வேண்டியதில்லை அப்படின்றத நான் இந்த படத்துலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நன்றி வணக்கம்